শুভ সকাল সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি মেরিল ট্যাঞ্জেরিন অরেঞ্জ শ্যাম্পু রাঙা সকাল অনুষ্ঠানে দিনটি সবার ভালো কাটবে সেই প্রত্যাশা দিয়ে শুরু করছি আজকে রাঙা সকাল 2 ঘন্টা জুড়েই আয়োজন আর পুরো রাঙা সকাল পরিবার আছে আছি কাজের অশনারা সাকি এবং রয়েছে আমি শাহরিয়ার দর্শক শুভ সকাল আর একবার আমাদের সবার পক্ষ থেকে তবে দর্শক রাঙা সকালের কিছু কিছু সকাল হয় বেদনা বিধুর সম্প্রতি আমরা হারিয়েছি বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং চিকিৎসক ডক্টর জাফরুল্লাহ চৌধুরীকে তিনি 2014 সালের 16 অক্টোবর আমাদের রাঙা সকালে সেটে এসেছিলেন চলুন তার স্মৃতির উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠানটির পুনঃপ্রচার দেখি একজন চিকিৎসক দীর্ঘদিন ধরে অকাতরে মানুষকে সেবা দিয়ে যান এবং আপনার ক্ষেত্রে যদি বলতে হয় সেই একাত্তরের যে ফিল্ড হসপিটাল সেখানে মুক্তিযোদ্ধাদের সেবা দেয়া এক কথায় দেশের জন্য কাজ করা এই সময় এসে দুই হাজার চোদ্দোতে অনুভূতিটা কেমন জীবনের অনেক বছর কেটে গেছে কিন্তু মূল লক্ষ্য থেকে দূরেই থেকে গেলাম এখনো পর্যন্ত বাংলাদেশের একটা বড় হাসপাতালে গেলে নামি দামি হাসপাতালে গেলেও দেখা যাচ্ছে যে পয়সালতে সেবা পায় না গরিব মানুষের সেবা পায় না আমি না আমরাই বললাম এটাই হলো যে এখনও যেই উদ্দেশ্য নিয়ে আমার জন্মের পরে আমার মা স্বপ্ন দেখেছিলেন সেই স্বপ্নটা পূরণ করতে পারিনি দূরেই থেকে গেলাম জন্মের পরের জায়গাতে যেহেতু চলে এসছি তাহলে শৈশবে একটু চলে যাই জন্মেছিলেন কোথায় এবং মার কথা যেহেতু আসছিল মা সম্পর্কে একটু জানি আসলে আমি বাবা মার অত্যন্ত কাঙ্ক্ষিত সন্তান বাবা মার বিয়ের দশ বছর পরে হয়েছি সুতরাং মায়ের ছোট বেলা সেতু বিয়ে হয়ে গেছে তো মায়ের সবাই যখন ছোটবেলায় মারা রাজকুমারের গল্প শোনাতো রাজা রাজকুমারের খুব পরীর গল্প আমার মা ছোটবেলায় আমাদের গল্প শোনাতেন তেতাল্লিশ চুচল্লিশের মন অন্তরের কথা দুর্ভিক্ষে বাংলার মানুষ আমাদের বাড়িতে এসে কী করে ভাত চাইত না ভাতের ফ্যান চাইত তাই বলত যে বাবা অপচয় করা যাবে না কোনো ভাতটাকে মাটিতে ফেলা যাবে না কত মানুষ কষ্ট পায় সুতরাং সেই জন্য একটা তার সঙ্গে ছেলেটাও ডাক্তার হবে সুতরাং আমার যেখানে জন্মটা চট্টগ্রামের একটা গ্রাম কয়ে পাড়া কর্ণফুলির পাড়ে সুন্দর জায়গা একদিকে নোয়াপাড়া অর্থাৎ সেখানে কবি নবীন সেন আর সূর্য সেন আমার বাবার শিক্ষক ছিলেন সুতরাং তারা অনুশীলন দল বাবা খেলে টেলেই বেড়াতেন মা তো অবস্থাপন্ন মধ্যবিত্ত বাড়ির এ তো এ দিয়েই বড় হয়েছে কিন্তু আমি চট্টগ্রাম কখনো থাকিনি ছোটবেলা একদম ছোটবেলা থেকে হচ্ছে কলকাতা কলকাতার কোনো স্মৃতি মনে নেই একটা স্মৃতি মা সবসময় আবার আমার মায়ে আসেন সাধারণ ছোটোখাটো মহিলা উনি যখন ছচল্লিশের দাঙ্গা হয় আমরা যে বাড়িটাতে থাকতাম সেখানে হিন্দু মুসলমান সবাই ছিল মারোয়াড়ি ছিল তো পয়লা যখন এইরা মুসলমান গুড্ডারা এসছে ওই হিন্দুদের মেরে ফেলবে আমার মা বলছে গেট বন্ধ করে তো খুলতে দেবো আর আমরা তখন আমরা তখন তিনটা ভাই অলরেডি দুটা ভাই আছিলাম উনি ছাদে যেয়ে বলছে যে তোমরা তো মুসলমান করছো এই তো মুসলমানের দুই বাচ্চা তোমরা গেট দিয়ে ঢুকবো আমি উপর থেকে দুই বাচ্চাকে ফেলে দেবো সুতরাং এই মুসলমান বাচ্চা যদি মারা যায় তোমরা দায়ী হবে আমি দায়ী হবো না আপনার সম্পর্কে একটু ছোট করে আমাদের দর্শকদের বলেনি সবাই জানে তারপরে একটু ছোট করে বলতে হচ্ছে আমাদের 
দর্শক আমাদের সঙ্গে রয়েছেন যদি বলিভাবে বলতে হবে যে বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের কাছে স্বাস্থ্য সেবাকে পৌঁছে দিতে যে কজন দীর্ঘদিন ধরে কাজ করে চলেছেন তার মধ্যে আমাদের আজকের অতিথি অন্যতম ডাক্তার জাফরুল্লাহ চৌধুরী জনহিতকর প্রতিষ্ঠান গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা তিনি আশির দশকে বাংলাদেশে ঔষধ নীতি পরিবর্তনেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে তার উনিশশো একাত্তর সালের মুক্তিযুদ্ধে বিশেষ অবদান রয়েছে আমাদের আজকের অতিথির মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে আহত মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসা সেবা দেওয়ার জন্য গড়ে তোলেন বাংলাদেশ ফিল্ড হসপিটাল এই হাসপাতালের মাধ্যমে আহত মুক্তিযোদ্ধা এবং শরণার্থীদের চিকিৎসা করেছেন তিনি জনস্বাস্থ্য ক্ষেত্রে অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ পেয়েছেন আন্তর্জাতিক পাবলিক হেলথ হিরো পুরস্কার স্বাধীনতা পদক রাইট লাইভলিহুড পুরস্কার রামন ম্যাক্সেসে পুরস্কার সুইডিশ ইয়ত প্রাইজ সহ নানা পুরস্কার এবং সম্মাননা এবং সবচেয়ে বড় পুরস্কার আমরা যদি বলি সেটা হচ্ছে মানুষের ভালোবাসা আমরা তার কাছে ফিরে যাচ্ছি হ্যাঁ শৈশবের প্রসঙ্গে আমরা ছিলাম বাবা মার কথা বলছিলেন কি ছিল মানে বাবা মা কি চাইতেন ছেলে বড় হয়ে কি হবে না মা সবসময় চেয়েছেন যে মানুষের সেবাতে যেতে হবে তাই ওনার ধারণা তখনকার দিনের মানুষের তো হাজারটা সেবা ছিল না যেমন সাংবাদিকতা করেও সেবা করা যেতে পারে তারা বুঝতেছে বলতে ডাক্তার হলেই সবচেয়ে বেশি সেবা সেবাটা করা যায় সেই জন্য মাই প্রভাবিত করেছে যে ডাক্তারই হতে হবে তো জি ক ভাই বোন ছিলেন আমরা আমি তো বললাম আমরা আমি এসছি বাবা মার বিয়ে দশ বছর পরে তারপর আমরা ফুটবল টিম হয়ে গেছি একটা কম ছিলাম দশ জন ভাই বোন আমরা উয়ারবেরি আমাদের খুব সিস্টেমেটিক হয়েছে আমার আমাদের ভাই বোনরা হয়েছে পয়লা তিনটা ভাই হয়েছে তারপরে কিছু গ্যাপ তারপর আবার তিনটা বোন হয়েছে তারপরে আবার দুটা ভাই হয়েছে আবার দুটা বোন হয়েছে একদম সমতার ইয়ে এবং সমতাই আসলে আর যেমন আমার বাবা মারা যাওয়ার সময় যেটা হচ্ছে মধ্যবিত্ত বাড়িতে তো শৈশবতে কিছু থাকে সেটারও ভাগবাটারা সমতা ভাই বোন সব সমানভাবে হবে যে যেটা যে মেয়েরা কম পাবে এটা হতে পারে না ভাইটা যা পাবে সেটা সেই দিকে আমাদের বাড়ি সাধারণ বাড়ি হলেও অনেকগুলি ইয়ে ছিল আমরা তো আমার জীবনটা কিন্তু হচ্ছে সাধারণ বাড়ি বা সাধারণ পরিবার বলার আসলে কিছু নেই মূল্যবোধ একটি বিষয় যেটি সাধারণকে অসাধারণ করে তো আপনার পড়াশোনা কোথায় হয়েছে আমি যেতে বললাম যে যদিও আমার জন্মের পরপরই কলকাতায় কেটেছে পয়লা ছটা বছর আমরা ঢাকাতেই আবার পড়াশোনা প্রাইমারি স্কুল থেকে শুরু করে যে আমাদের ঢাকা যখন আটচল্লিশে বাবা কলকাতার থেকে ঢাকায় আসেন উনি উনি পুলিশে চাকরি করতেন আলবাগ থানার পয়লা ও সে ক্যালকাটা পুলিশ থেকে ঢাকা পুলিশে আসলেন আমাদের বাসাটা ছিল ঢাকা যে সেন্ট্রাল জেলের ঠিক পিছনে আগে ছিল এক এক করে সরকারি ই বাড়ি পরে আমাদের একটা ছোট বাড়ি আছে ওখানেই ওই স্থানীয় স্কুলে গেছি আমি ওখানেই পড়াশোনা করেছি ওখান থেকে তারপরে আমি ঢাকা কলেজে পড়েছি তারপর ঢাকা মেডিকেল কলেজে গেছি পাশ করে বিলেতে চলে গেছি মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়টাতে তো আপনি লন্ডন থেকে ফিরলেন সেটা কি পড়াশোনা শেষ করে ফিরেছিলেন হ্যাঁ আমি তো আবার ঠিক ফাইনাল পরীক্ষাটা শেষ করে বলবো যে সেটা কি যে কীভাবে মধ্যবিত্ত দেখবে সবাই মনে করে যাবে এটা ইয়ে আমি প্রাইমারি এফআরসি এস পাশ করলাম সম্পূর্ণ ইয়েতে আমি একটা আমার একটা ইন্টারেস্টিং বিভিন্ন জায়গায় যে তখনকার দিনে শিক্ষকরা ভীষণভাবে প্রভাবিত করেছে আমি বলি স্কুল থেকে শুরু করে স্কুল করে সেটা আমি বিলেতে তখন বিলেতে আমি ভাস্কুলার সার্জন অর্থাৎ তার মানে হলো আমি আপনার হার্টের আগ পর্যন্ত সব আমার ডোমেইন কাটা ছেঁড়া কারো কাজ করছে না এগোটা যেটা সব রক্ত নাড়ি সেটা আমি কেটে নতুন লাগিয়ে দিতে পারি কারো বাচ্চা হওয়ার সময় গর্ভবতীর তার তার থ্রম্বোসিস হয়েছে আমি সেটা বের করে দিতে পারি এইসবের ব্যাপারে এটাই আমারই এই এই বিষয়ে আমি সার্জন আমি একজন সার্জারি দিতে ছিলাম বিলাতে রয়্যাল কলেজের ওখানেই পড়াশোনা করেছি ওখানে ডাক্তারি করেছি সেটা এইটাতে তখন যেহেতু আমি খুব অল্প বয়সে বিদেশে চলে গেছি অনেকগুলি অত্যন্ত কাজকর্মে যেমন নিজেকে বেপৃত রেখেছি সঙ্গে সঙ্গে আবার জীবনটাকে উপভোগ করেছি আমার প্রাইভেট পাইলট লাইসেন্স ছিল প্লেন উড়ানো ফাঁকে তখন আমাদের স্বপ্ন হলো চে গুয়াবারা হওয়া সবার ঠিক এই সময় মুক্তিযুদ্ধ 
শুরু হয় শুধু আমরা সভাপতি চেয়েছি বাংলাদেশের স্বাধীনতা আসবে বাংলাদেশ স্বাধীনতা তো আমরা অংশগ্রহণ করব শুরুতে তো মার্চ মাসে এখানে যখন উত্তাল উনিশশো একাত্তর সালের মার্চ মাস আমরা তখন লন্ডনে বসে আমরা বলছি স্বাধীন বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখেছে এই তাতে যখন শেখ মুজিবুর রহমান উনাকে অ্যারেস্ট করে না তার মুক্তির জন্য রাস্তায় রাস্তায় ঘুরেছি জয় বাংলা স্লোগান দিয়েছি তার মুক্তি চেয়েছি একটু একটা ছোট্ট অবদান ছিল আমি আমাদের বিচারপতি আবু সাহিদ চৌধুরীকে প্রভাবিত করেছিলাম উনি যাতে মুক্তিযুদ্ধে আমাদের নেতৃত্ব দেন কারণ আমাদের বাঙালিদের সম্পর্কে ওখানে পত্রিকায় একটা খুব সুন্দর প্রতিবেদন দিয়েছিল যে বাঙালিরা পড়াশোনা না পারলো সে কবিতা লিখে তাহলে দুটা বাঙালি যদি থাকে তিনটা পার্টি হয় দুই বাঙালি দুজনে দুটা আবার দুজনে মিলে একটা এবং এরা অদ্ভুত আমাদের বর্ণনা দিয়েছে এরা খুব খুব ভীত লোক এরা খুব হসপিটেবল লোকজন আতিথ্য প্রিয় লোক কিন্তু এবার বাঙালি রেগে গেছে তাই বলছে যে এবার ওনারা এপ্রিল মাসে এটা সম্ভবত এই লেখাটা লিখেছিল তাহলে রেগে গেছে পৃথিবী হয়তো একটা নতুন কিছু দেখবে একটা নতুন দেশ হচ্ছে আমি সারপ্রাইজ যে তারা কত ভালো অবজারভেশন আমাদের চরিত্রের বিশ্লেষণ কিন্তু খুব সুন্দরই করেছিল একটা স্বাধীন দেশ চাই সেটার জন্য যে কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত হওয়া সে প্রসঙ্গে আপনি কথা বলছিলেন সেই সময়ের অভিজ্ঞতাগুলো একটু শুনি যেটা হলো কি একটা দেশের স্বাধীনতা একটা ব্যক্তির ঘোষণা বা একটা বক্তৃতা দিয়ে আসে না এটা হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ লোকের অবদান লাগে যেমন ধরুন প্রভাসে ছিলাম আমি বিদেশে লন্ডনে তখনকার দিনে প্রায় চার পাঁচ হাজার ডাক্তার বিলেতে তারা ট্রেনিং নিচ্ছে কাজ করছে কিন্তু এক লাখের মতো সাধারণ বাঙালি ছিল এরা খুব সাধারণ কাজ করত শ্রমিক তারা খাবার দোকানের কর্মচারী ইত্যাদি এরা খুব কষ্ট করেই থাকতো তাদের জীবন কিন্তু সহজ ছিল না যদি বিদেশে এরা এক রুমে বিশ তিরিশ জন্য থাকতো এরকমও হয়েছে কিন্তু এরা প্রত্যেকে কন্ট্রিবিউট করেছে দেখা গেছে সাধারণ মানুষ যত বেশি কোনো ঠিক ওভাবে ডাক্তাররা অত ডাক্তারের কাছকে দশ পাউন্ড চাঁদা নিতে আমাদের যে কষ্ট করতে হতো শ্রমিকটা কিন্তু নির্বিবাদে সে পাঁচ পাউন্ড করে দিয়ে গেছে প্রত্যেক সপ্তাহে এটি ওটা তাদের মন সেই জন্য বলি যে স্বাধীনতা সেই তার স্বাধীনতা অনেকেরই শ্রমের ফসল তার ছুটি নিয়ে সে হাইট পার্কেই করেছে আমরা আমাদের পাসপোর্ট পুড়িয়ে দিয়েছি আমাদের আমরা আর পাকিস্তানি না ডক্টর মবিন বলে আমার একদম সে স্কটল্যান্ড থেকে আসলো আমরা সেখানে শেখ মুজিবের ঈদ জন্য আবু সাহিদ চৌধুরী সাহেবের একটা যা বিচারপতি উনি ঢাকা ইউনিভার্সিটির ভাইস চ্যান্সেলার ছিলেন উপাচার্য ছিলেন ওনার ছাত্রদের বেড়েছে বলে উনি পদতি আক্ষর দিলেন কয়টা লোকের সাহস হবে আজকে একটা নীতি কথার জন্য একটা উপাচার্যকে স্ট্যান্ড নেবেন তারা সেখানে সম্পূর্ণ হিপোক্রেসিয়ারই তিনি এই লোকটা কোনো থাকার জায়গা নাই কিছু নাই তার পরিবার নিয়ে উনি লন্ডনে আমাদের কতইভাবে আমরা ছোট বাচ্চা কায়সার যে মন্ত্রী হয়েছিল এনারা প্রত্যেকটা এমপির কাছে গেছেন বিলেতের যে সম্প্রতি মারা গেল যে ডিচার্ড অ্যাটেনবেরো খুব নাম করা যিনি গান্ধী ফিল্ম করেছিলেন সেই ভদ্রলোককে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষে নিয়ে আসা আমরা সবাই দিয়ে ধরলাম তারা স্বাক্ষর করলেন এমপিরা তাদের ই কারণেই তা না হলে তো ধরেন বঙ্গবন্ধুকে তারা বিচারই করতে চাইছিল আবু সাহিদ চৌধুরী সাহেবেই প্রতিটি এমপি দরজায় দরজায় গেছেন তাই তার বিচারটা হয়নি বিচার হলে কিন্তু ফাঁসি হয়ে যেত আজকে আমরা জীবিত ফিরত পেতাম না তাকে তো এই জন্য বলি তারপরে ইউরোপে গেছি একসময় পরে তো যুদ্ধে তো আসার পরে ওখান থেকে তো অর্গানাইজ করার পরে সরজমনে কি কি নিড আছে তখন আমি আর মবিন ডক্টর মবিন এসে স্বাধীনতার যুদ্ধে যোগ দেই পরবর্তীতে ওখানে ফরাসি একজন দার্শনিক ছিলেন অ্যান্ড্রে মালো খুব নাম করা রোমান্টিক গেল সে স্প্যানিশ সিভিল ওয়ারই করেছে ওই ভদ্রলোক ই হলেন যে উনি আমাদের মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেবেন তার কাছে ও স্পানি সাহেব আমাকে যদি একটা চিঠি পাঠালেন তার কাছে অনেক অস্ত্র ছিল তখনকার দিনে নাইজেরিয়াতে বায়াফরা যে বিভক্তির ই ছিল এই সব জায়গাতে আয়ারের সাথে যোগাযোগ করা হলো কারণ তখন তারা আইরিশ রিপাবলিকান কার্মী তারা কিভাবে মুক্তিযুদ্ধি করেছে বছরের পর বছর এইসব আর কি প্রবাসীরা 
এইসব বিভিন্ন জায়গায় তারা বিভিন্ন জায়গায় আর এখানে তো সরাসরি আপনারা জানেন যে মুক্তিযুদ্ধে যে আমাদের বেঙ্গল রেজিমেন্টের পুলিশ এরা সবাই আট থেকে দশ হাজারের মতো ছিল আর বাকি তো সাধারণ ইয়াং অল্প তরুণ রাজ তরুণীরা তারা শ্রমিকরা আমার মনে আছে মুক্তিযুদ্ধের সময় হচ্ছে একজন সে একটা ট্রাক নিয়ে যে হাজির হয়েছে বলছে এটা লাগবে যুদ্ধের সময় আমি যুদ্ধের সময় ট্রাক লাগবে বলে মালপত্র নিতে হবে না অস্ত্র শস্ত্র নিতে হবে না সেই জন্য আমি ট্রাকটা নিয়ে কুমিল্লা হয়ে নিয়ে চলে এসছে আগরতলা তো এর জব দাও তা তো বলি তার কথা কে মনে রেখেছে আমরা দেশের ভিতরে যারা ছিল তারা তারা যদি সাহায্য না করত আমরা আবার এক লাখ যারা সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিলাম তারাই করতে হতাম না স্বাধীন বাংলাদেশ বেতার কেন্দ্র তারা যদি আমাদের উৎসাহিত না করত তারা খবর প্রকাশিত না করত চরমপত্র তখনকার দিবেন এইসব সেই জন্য বলি যে মুক্তিযুদ্ধটা যেটা সাধারণ মানুষের যুদ্ধ সাধারণ মানুষ আশ্রয় দিয়েছেন রেখেছেন খেতে দিয়েছেন হ্যাঁ আর তাছাড়া ওদিকে যদি আমি বলি ভারতের যে ত্রিপুরা রাজ্যে তাদের যত লোক তার চেয়ে বেশি ছিল আমাদের রিফিউজ আমরা শরণার্থী ছিলেন সেটাই তা শরণার্থীর কথা আসলে এটাও মনে রাখতে হবে আমরা ভারতে এক কোটি শরণার্থী গিয়েছি তিন থেকে পাঁচ লাখ শরণার্থী মারা গিয়েছিল আমরা এইসব কথা আনি না যদি ইতিহাসে কিন্তু এটাও থাকা উচিত দেশের ভিতরে বাইরে তার আমি মনে করি সবাই তো স্বাধীনতার জন্যই তো এই আত্মদানটা আজকে আমার কষ্ট আগে কোথায় আমি যখন কোনো গ্রামে যাই ইতিহাস পর্যায়ে এখানে মুক্তিযোদ্ধার কবরটা কোথায় এ সমাধিস্থল কোথায় হিন্দু মুসলমান তাদেরকেই আমি দেখেছি নিকারা গোয়াতে স্বাধীনতা যে তার যারাই মারা গেছে প্রত্যেকটা রাস্তার কোণাতে তার একটা বিবরণ আছে ছবি আছে বিবরণ আছে ছেলে মেয়েরা স্কুলে নিয়ে যাবে ওখানে গিয়ে পয়লা ফুল দেবে বাচ্চাকে সালাম করাবে খালি স্বাধীনতার চেতনা ওইখানে সাবাক মোড়ে থেকে স্বাধীনতার চেতনা আসে না স্বাধীনতার চেতাকে ধারণ করতে হয় ধারণ করতে হলে এটা সরকারেরই দায়িত্ব আজকে পর্যন্ত আমরা যারা আত্মদান করেছে তাদের কোনো তালিকা প্রকাশ করা হলো না এখনও কিন্তু করা যায় আমি বলি যে এখনও কিন্তু করা যায় আমরা মেডিকেলের ছাত্রদের আমাদের তারা যখন গ্রামে যায় তাদের পয়লা কাজ হলো তাদের এক মাস গ্রামে থাকতে হয় গণস্বাস্থ্য মেডিকেল কলেজের ছাত্রদের প্রতি বছর এক মাস করে থাকতে হয় গ্রামে সেখানে তারা খুঁজে বের করবে ওখানে সমাধির স্থল কোথায় আছে কবর কয়টা আছে সে কবরটা জিয়ারত করবে সমাধির স্থলে যে ফুল দেবে জীবিত মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে তার গল্প শুনবে কি করেছে করে নেয় কি সমস্যা ছিল সঙ্গে সঙ্গে এটাও বলি যে দাদা কার কে ছিল তারও একটা ইন্টারভিউ নয় কেন সে হয়েছিল কি তাকে প্রভাবিত করেছিল গরিব মানুষ আজকে আমাদের মুক্তিযুদ্ধ আমরা করেছি যে 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 সুন্দর বাংলাদেশের জন্য এখনও কেন চিকিৎসা পাবে না পঞ্চাশ হাজার লোকের একটা ইউনিয়ন সেটা তিরিশ থেকে পঞ্চাশ হাজার সেখানে কেন ডাক্তার থাকবে না ছটার পরে কেন বাসি জ্বলবে না তো এইসব নিয়েই আর কি সম্পূর্ণ জীবনে যেখানে আমরা দেখি যে আমরা অনেক কিছু অর্জন করে সেই অর্জনটা আমি বলি যখন স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় আমাদের আয়ু ছিল মাত্র সাঁত্রিশ বছর আজকে আমরা সাতষট্টি বছর এটি হলো আমাদের অর্জন স্বাধীনতার সুফল সুফল হলো এখানে আজকে সুতরাং এই দিক দিয়ে আর কি জীবনটা খেতে না এমনি যদি বলি স্যার মাতৃ মৃত্যুর হার কমেছে এবং মাতৃস্বাস্থ্যের উন্নতি হচ্ছে শিশু স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়েছে আমরা কিছুদিন আগে অমর্ত সেনের একটা আর্টিকেলে পড়ছিলাম এরকম একটা যে ইন্ডিয়ার কিছু কিছু জায়গার চাইতেও বাংলাদেশ অনেক ভালো করছে তো এগুলো আমাদের সফলতা নিশ্চয়ই আছে কিন্তু ইন জেনারেলি যদি আপনি বলেন যে সারা বাংলাদেশের মানুষের একটা সরকারি হাসপাতালের কথা যদি আমরা বলি সবাই ঢাকা মেডিকেলের দিকে তাকিয়ে থাকে এবং সেখানে যে স্বাস্থ্যসেবা সেটা নিয়েও অনেক অনেক আলোচনা সমালোচনার জায়গাগুলো আছে এই জায়গাগুলোতে পরিবর্তন আনা কীভাবে সম্ভব এখানে একটু যতটা এই অমর্ত সেনের কথাটা উঠল বিদেশিরা আমাদের অনেকগুলো অর্জন হয়েছে নিশ্চয়ই সেই সুমিত্র কমিয়েছি আমরা মাতৃমৃত্যু এখনও পর্যাপ্ত কমেনি কিন্তু কতটুকু কমিয়েছি সেটাকে স্মরণ রাখতে হবে আমাদের অর্জনটা আমরা বলি যে ভারতের চেয়ে ভালো করেছি না ভারতের কয়েকটা রাষ্ট্র তাদের বিমারু স্টেট বলে একটা শব্দ আছে বিহার মধ্যপ্রদেশ আসাম রাজস্থান উত্তরপ্রদেশ এটা হলো বিমারু স্টেট বলে এদের থেকে আমরা ভালো হয়েছি কিন্তু কেরালা থেকে অনেক পিছিয়ে আছে শ্রীলঙ্কা অনেক পিছিয়ে আছে কিউবার কথা তো চিন্তাই করা যাবে না কিউবাতে একটা শিশু মৃত্যু খুঁজে বেড়াতে হবে 
যেটি আমেরিকা করতে পারে নাই করতে এটি হলো স্বাধীনতা আর এবং একই সাথে স্যার নার্সিং সেক্টরটাও বোধহয় এখন খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা ইস্যু ডাক্তারের পাশাপাশি সেই বিষয়গুলো নিয়েও আপনার কাছ থেকে একটু জানতে চাই যে পুরো চিকিৎসা ব্যবস্থা এখন বাংলাদেশের কোন জায়গাটাতে রয়েছে চিকিৎসা ব্যবস্থাটা বুঝতে হলে পয়লা মনে রাখতে হবে এটা কোনো এক ব্যক্তির জিনিস না চিকিৎসাটা ঠিক খেলার মতো এটাতে অনেকগুলি জন একটা খেলা জিততে হলে এগারো জন প্লেয়ার লাগে বিভিন্ন ফরওয়ার্ড সেন্টার ব্যাক গোলে থাকতে হয় ঠিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থার চিকিৎসা সেবাটা এটা ডাক্তারে কেবল ওষুধ লিখতে পারেন কিন্তু আসলে মূল কাজটা করেন অন্যেরা সেটা হলো নার্সরা প্যারামেডিকরা টেকনিশিয়ানরা এবং প্রত্যেকের একটা স্পেসিফিক ইয়ে আছে সবচেয়ে বড় কথা একটা রুগী যখন অসুস্থ থাকে তাকে একটা হেসে কথা বলাটা একটা গরম হাত একটা উষ্ণ যেখানে এসে তাকে ধরে শান্ত না দেওয়াটা এটা কিন্তু লোকের অর্ধেকটা না হলো কটা শিখটা ওই কারণেই ভালো হবে আজকে আমাদের এখানে যে টিম ওয়ার্কটা এটা কি পরিপূর্ণতা লাভ করছে না আমাদের নার্সকে আমরা যথাযোগ মর্যাদা দিচ্ছেন অপর পক্ষে আবার নার্সরা কী হচ্ছে ওনারা একটা সুন্দর সাদা শাড়ি পরা সুন্দরী মহিলা হয়ে গেছেন কিন্তু তার যে সেবার জন্য যে জিনিসটা আছে ছটফট করে যা এখানকার ইতে একটা রুগী আসলে আমার ডাক্তারও দৌড়ায় না নার্সও দৌড়ায় না প্যারামেডিকও দৌড়ায় না সর্বত্র এটার ব্যাপারটা এটা আমাদের মানসিকতা একটা জিনিস এটা কিছু না এর ফলে যে একদম মারা গেছে তা হয় না রুগী কিন্তু আপনি যখন অসুস্থ থাকেন তখন যেটা বলি অসুস্থ থাকে তখন মনে হয় যেন আমাকে কেউ তাড়াতাড়ি দেখুক আমাকে তাড়াতাড়ি দেখুক অন্য সব কিছু ভালো করে দেবো তা না তার অ্যাটেনশান যেটা বলা হয় এই অ্যাটেনশানের জন্য যে টিম ওয়ার্কটা ইয়ে করা আমি রক্ত নেবো তা একটু শান্ত দেওয়া এটা বেশি ব্যথা পাবে না একটু দেখা এটাকে এই করে তারপরে রক্তটা নেওয়া তাকে রিপোর্টটা বুঝিয়ে বলা তাকে ওষুধটাকে বুঝিয়ে দেওয়া এটার জন্য বলে যে ইন্ডিকেটেড যে বুঝে সামগ্রিকভাবে এই জিনিসটা আমরা এখনও পর্যন্ত পরিপূর্ণতা লাভ করতে পারছি না অথচ আমরা যুদ্ধ করে জয়ে হয়ে এসছে যুদ্ধ আমি আগে প্রথমেই বলেছি যে এক ব্যক্তি দিয়ে হয়নি সবাই মিলিতভাবে চেষ্টা করেছি দেশের ভিতরে বাইরে সবই মুক্তিযোদ্ধা আমার হিসাবে এই জিনিসটাকে গ্রো করানো যাচ্ছে না আজকে যেমন ধরেন দেশে পত্রিকা খুললেই প্রশ্ন আসছে ভুয়া চিকিৎসক ঢাকা শহরে কেন ভুয়া চিকিৎসক অন্য জায়গায় একটা কথা হতে পারে যেখানে ডাক্তার নাই পিসেবের পানি পড়া থুতু খেতে থাকবে বা অমুকটা এই কথা কিন্তু এইখানে এখানে কেন ভুয়া ডাক্তার থাকবে পত্রিকা তো আছে আমাদের পঙ্গু হাসপাতালের সামনে কি করে ভুয়া ডাক্তার থাকতে পারে তার মানে বলতে হবে যে আমাদের গোড়ায় কোথায় গলদ আছে আমরা ডাক্তাররা আমরা জনসাধারণের মনের কাছে পৌঁছতে পারিনি এই জায়গাটা একটা বিশ্বের এটা চিকিৎসা সব নিজেরাই দেখতে হবে সেখানেই এটাতে অপরদিকে যেটা বলেছি আমরা তো স্বাধীনতা কথা শুরু করেছিলাম গ্রামে তিরিশ চল্লিশ হাজার লোকের জন্য একটা ডাক্তার থাকবে না এটা হতে পারে না সরকারির এখানে আমি মনে করি সরকারের চিন্তা চেতনার একটা গ্যাপ রয়ে গেছে যেমন ধরেন বাংলাদেশে একশো ষাট একশো ষাট মিলিয়ন লোক মানে ষোলো কোটি লোক আছে প্রতি দু হাজারের জন্য যদি আমি একজন ডাক্তার ধরি দু হাজার সবাই বলবে যে দু হাজারের জন্য খুব বেশি কাজ হয়ে যাবে তার জন্য তা তো আমার এক লাখ ডাক্তার দরকার হবে এক লাখ ডাক্তার দরকার হবে এক লাখ ডাক্তার এখন আছে চল্লিশ হাজার প্রতি বছর চার পাঁচ হাজার মারা যাবে রিটায়ার করে ইত্যাদি দেবে কিন্তু সরকার এই যে এক লাখের যে লক্ষ্যটা তো আমাকে পৌঁছতে হবে তাহলে কি করতে হবে আমাকে অনেক ডাক্তার তৈরি করতে হবে অনেক ডাক্তার তৈরি করতে হলে আজকে এইবার ডাক্তার নেবে সরকার মেডিকেল কলেজের পারমিশন দিয়েছে সত্তরটা না আশিটা অথচ ডাক্তারি পড়াচ্ছে মাত্র পাঁচ হাজারকে কথা বলছেন অথচ সেই জন্য আমাদের শিখতে কিউবা থেকে এই এই ইবুলার কথা হয়তো সকাল দেখছেন ইবুলার কি পৃথিবীকে ই করে দিচ্ছে সেখানে সবচেয়ে বড় কন্টিনজেন্ট কার কার জানেন কিউবার তারা দেড়শো ডাক্তার পাঠিয়ে দিয়েছে হয়তো কারো কাছে কোনো কিছু দরকার আছে তোমাদের ঠিক আছে আমি দেড়শো ডাক্তার পাঠিয়ে দিয়েছে দেড়শো নার্স পাঠিয়ে দিয়েছে তারা কি করেছে তারা হিসাব করেছে এতটা লোক লাগবে তাতে কি হয়েছিল কিউবাতে তারা স্বাধীনতার সময় দেখে যে সব ডাক্তাররা 
যে স্প্যানিশ ডাক্তার আসাব চলে গেছে তখন তার অর্থ আমাদের অনেক ডাক্তার তৈরি করতে হবে তারা জানতো প্রথম দিকে ডাক্তাররা সব হয়তো আইডিয়াল হবে না কিন্তু আমাকে তৈরি করতে হবে তাকে মন মানসিকতা তৈরি করবো তার চিকিৎসাটা পাবো পর পর মানবিক গুণটা তাকে ইনজেক্ট করতে হবে তা হচ্ছে তোমাকে পয়লা তারা মানবিক গুণ ইনজেক্ট করছে তারপরে ওষুধ দেখা শিখেছে অপারেশন করা শিখেছে ইত্যাদি শিখিয়েছে প্রতিটা আপনি যদি যান কি বল প্রত্যেকটা রাস্তার একটু পরেই যেয়ে দেখবো যে একটা ডাক্তারখানা আছে সেখানে একটা ডাক্তার আর নার্স উভয়ের সমান মর্যাদা নার্সের চেয়ে মাত্র দুগুণ বেশি বেতন পায় ডাক্তার দশ গুণ না কিন্তু প্রতিটি জায়গাতে এটা কিউবা যদি করতে পারে আমরা কেন করতে পারব না আমাদের তো অনেক অনেক এই যে হচ্ছে ভুয়া ডাক্তারের জিনিসটা ঢাকা শহরে এটা থাকে সুতরাং সরকার এটার জন্য দায়ী সরকার এই বছর থেকেই তাদের প্ল্যান নেওয়া উচিত আমরা দশ হাজার ডাক্তারের ট্রেনিং শুরু করব দশ হাজার ডাক্তার প্রতি বছর দশ হাজার বানালে কিন্তু দশ হাজার তো আসতে সাত বছর সময় লেগে যাবে আজকে আমি দশ হাজার ছেলে মেয়েকে নিলে নিয়ে নিয়ে যেতে হবে এই ডাক্তারকে বলতে কার জন্য তৈরি করছি ওই গ্রামের জন্য যেটা কিউবা করেছে নিকারা গোয়া করেছে আমরা সে সেখানকার জন্য নিয়ে যাব কেরালা তোমাকে ওখানে আগের থেকে তো মন মানসিকতা এখন ছেলে মেয়েরা করতে আসছে সব ঢাকা সব বড় বড় শহরের ছেলে মেয়েরা আসছে যারা তারা তারা এখনও সব গ্রাম দেখে নেই বলে সে সামাজিক নিরাপত্তা নেই আর এই সামাজিক নিরাপত্তা যদি না থাকে এই যে প্রায় সত্তর পার্সেন্টের বেশি তার মানে প্রায় বারো কোটি লোক থাকে গ্রামে তারা থাকে কি করে বারো কোটি লোক মানে ছয় কোটি মেয়ে লোক তারা থাকছে কি করে আপনি কেন থাকতে পারবেন না আপনার তো লেখাপড়াটা একটা বিরাট অস্ত্র আমি কালকেও এক জায়গায় বলেছি বাংলাদেশ এখনও শিকাগো শহর বা ইস্ট লন্ডনের চেয়ে বেশি সেইফার জায়গা নিরাপদ জায়গা কিছু কিছু গ্যাপ আছে না এই যে তা না সুতরাং এই জায়গাটাতে আমরা ঢাকার শহরের কাছে নৈসিন্দিতে ওয়ার্ড বয় অপারেশন করে রুগী মেরে ফেলেছে এটা করা কি খুব কঠিন কাজ এটা বন্ধ করা এইখানে ডাক্তার নাই বলেই ওয়ার্ড বয়ের কাছে যাচ্ছে ঝাড়ফুকের কাছে যাচ্ছে কবিরাজের কাছে যাচ্ছে এখানকার ইটাতে এখন আমাদেরকে মনে রাখতে হবে আমরা যে বলেছি আমি একটু আগেই বলছিলাম এখন আমরা অনেক দিন বাঁচছি যে কোনো জায়গায় ষাট সত্তর বছরের লোক পাওয়া যাবে আগে যেটা পেতাম না ষাট সত্তর বছরের লোক পাওয়া গেলে তার জন্য ডাক্তার দরকার নেই তার জন্য দুটো জিনিস দরকার তার নাতি নাতনি দরকার যে হেসে বলবে দাদু তুমি কি গোসল করছো আজকা সাত আট দিছো ওটাই তাকে দরকার হাসি তাকে তার কেউ একটা বাচ্চার গরম হাত আপনি দরকার হাতটা ধরে থাকবে একটা এটা আর দ্বিতীয়ত কি দরকার ফিজিওথেরাপি দরকার হাতে পায়ে ব্যথা হচ্ছে তাকে বলতে হবে তাকে একটু ম্যাসাজ ওটা ওষুধে ভালো হবে না ওষুধের সমস্যা সৃষ্টি করে দেবে ওষুধ খাওয়ার পরে এরকম এরকম করতে থাকবে এগুলি বন্ধ করতে হলে সুতরাং সামগ্রিকভাবে এই সম্পূর্ণ চিন্তাটাই আনতে হবে আমাদের সামগ্রিক ও চিন্তা আজকে স্কুল কলেজের ছেলেকে বলতে হবে তোমাকে এক মাস দিয়ে তোমরা গ্রামে ঘুরে আসো দেখা কীরকম আছে পশু পাখি এই যে মাছরাঙ্গা অমুকটা গাছের একটা পাখি খুঁজে বের করত পুকুরে জাল মারাটা ধরতো সেটাও টেকনোলজি আমি এত ডাকপড়া সেখানে তার পিএইচডিকে দিলেই সে একটা জাল ছুটতে পারবে না সে আইটিতে অনেক কিছু করতে পারবে সুতরাং তার মানেই তাকে সম্মান করতে শিখবে তখন দেখবেন যে কৃষক সে কত তাড়াতাড়ি হাতে ধান লাগিয়ে যাচ্ছে এটাও একটা জানার বিষয় তবেই আমরা সম্মান করতে শিখব আজকে সহিষ্ণুতা যেটাও কালকে আমি বলেছি এক জায়গায় ছাত্রদেরকে আমাদেরকে একটা অপরকে সম্মান করতে শিখতে হবে সহিষ্ণুতা ছাত্রদের দেখেন আজকে ডাকসুর নির্বাচন নাই কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র নির্বাচিত ছাত্র সংসদ নাই তারা দেশের অন্য আন্দোলন করছে স্যার অনেক কথা আছে বলার মতো আপনার অভিজ্ঞতা যদি আপনি আমাদের সাথে ভাগাভাগি করতে বসেন তাহলে একটি ঘন্টা অবশ্যই কম পড়ে যাবে আমরা আপনার অনেক বড় একটি কাজ নিয়ে কথা বলতে চাই তা হচ্ছে গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র এটা বোধ হয় যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশে আপনার এবং আপনার মতো সমমনা যারা ছিলেন তাদের একটা প্রচেষ্টা জি আসলে যেটা হলো কি যেন আমি আগে বলেছি যে স্বাস্থ্য কখনো একটা আমার একটু বিলাতে পিছনে ফিরে যেতে হয় আমাকে আমি যুদ্ধক্ষেত্রে যখন আসলাম তখন আমি যেহেতু ডাক্তার হিসাবে আমি জানি যে এটা এখানে হাসপাতাল তৈরি করা থাকে হাসপাতাল তৈরি করলে কেবল ডাক্তার দিয়ে হবে না তখন আমরা হঠাৎ লক্ষ্য করলাম পর্যাপ্ত ডাক্তাররা মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে নেই এটা হলো যে অপরচুনিস্ট ক্লাসেরই আমরা সম্পূর্ণ জিনিসের এখানে করে নেই কিন্তু হাসপাতাল ছাড়া তো যুদ্ধ করা চলবে না ফিল্ড হসপিটাল লাগে 
নার্স লাগে তো নার্সের বেলা সমস্যাটা খুব কম ছিল ভারতীয়দেরকে অনুরোধ করা হলো তাহলে তো মাথা খারাপ ফ্রন্টে যে মারা যাব আমি নার্স পাওয়া মুশকিল হলো আমি বললাম আমাদের প্রধানমন্ত্রী তাজুদ্দিন সাহেবকে বললাম আরে তাজুদ্দিন ভাই বিলাতে অনেক নার্স আমাকে ভলেন্টিয়ার করতে চেয়েছে তাদের নিয়ে আসতে পারি আমরা তারা এসে আমাদের হাসপাতালের তারা ট্রেনিং ট্রেনিং দেবে ওসমানী সাহেবরা ওসমানী সাহেব রাজ্যে ছিলেন যে আনতে পারে বিলাত থেকে আর যদি তারা বলেন তার সব দেশেই হয় স্প্যানিশ সিভিল ওয়ারের কাহিনী বললেন তারা সেখানে যুদ্ধ করতে গেছে অন্যরা সুতরাং হোয়াই নট কে তাজুদ্দিন সাহেব বলেন দেখেন জাফরুল্লাহ যুদ্ধ আর প্রেম একটা জিনিস সবসময় সত্য কথা বলা চলে না এই দুজনে ট্রুথ ইজ দ্য ফার্স্ট ক্যাজুয়ালিটি সুতরাং এখানে আমরা যুদ্ধের সময় সবচেয়ে ন্যায্যভাবে করি করা সম্ভব করা হয় না কোনো ভুল প্রান্তি হতেই পারে এখন বিদেশি মহিলা উনি যদি কোনো আমাদের ভুলটাকে বাইরে প্রকাশ করে তা তো হাতে অ্যাডভার্স রিয়েকশান হবে না সেটা আনা যাবে না আমি তাহলে এটা তো একলা করা যায় না তখনই দেখলাম আমাদের অনেক বাংলাদেশের রিফিউজিতে স্কুল ইউনিভার্সিটি কলেজ এই যে আজকে যে সুলতানা কামাল আমাদের আছে উনিও আমাদের এখানে ভলেন্টিয়ার ছিলেন এরা সব বসে আছে এদেরকে দেখলাম যে ইয়া যে স্কুলের তরুণ তরুণীরা তার সব রিফিউজি ক্যাম্পের শত শত মহিলাকে আমরা বাধ্য হয়ে যেহেতু সার যেন আমার পাশে লোক দাঁড়াতে হবে আমাকে সাহায্য করতে হবে আমরা অতি সহজে দেখলাম যে বাংলাদেশের মেয়েরা দ্রুত শিখে নিল দু থেকে চার সপ্তাহের মধ্যে অপূর্ব নার্স হয়ে গেল সেটি আমাদের ফার্স্ট আইডিয়া হলো এটার নাম হল ডিমিস্টিফিকেশন অফ হেলথ কেয়ার আমি সারাক্ষণ কেবল ডাক্তারের ভরসায় বসে থাকলে হবে না নার্স এটাকে ডিমিস্টিফাই করতে হয় এটাকে কত দ্রুত আমরা লোক তৈরি করতে পারি ওটাই প্রাইমারি কেয়ার আমাদের এই অভিজ্ঞতা যুদ্ধের এই অভিজ্ঞতাটাই হলো গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের ভিত্তি কেবল তাই না অনেকে জানে না পৃথিবীতে আজকাল একটা কথা খুব ভয়ানক প্রচলিত আছে যে হেলথ ফর অল সবার জন্য স্বাস্থ্য তারা পৃথিবীতে মডেল খুঁজে বেড়াচ্ছিল কোন মডেলের ভিত্তিতে প্রাইমারি হেলথ কেয়ার দেওয়া যাবে তারা দেখেছে বাংলাদেশেই এই গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র গ্রামের মেয়েদেরকে নিয়ে তা তাদেরকে অতি সহজে আমরা অপারেশন শিখিয়েছিলাম বিলাতের প্রত্যেকে একটা হেডলাইন বেরিয়েছিল এই ইভিনিং স্ট্যান্ডার্ডে একদম ফ্রন্ট পেজ হেডলাইন একটা মেয়ের বাংলাদেশে একটা মেয়ের ছবি বলতেছে ক্যানট রিড ও রাইট বাট ক্যান অপারেট অ্যাল প্লেট সার্জন এই জিনিসগুলি বাংলাদেশে যে আমরা যেটা অর্থাৎ সার্বজনীন স্বাস্থ্যের জন্য প্রাইভেট যেখানে তিনটা ই ছিল গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র একটা ছিল এটাই আমাদের অভিজ্ঞতার থেকে আমরা আস্তে আস্তে সেটাকে ই করেছি সেটাই বিস্তৃতি লাভ করেছে সেটাতে মূল কথাই হলো যে যে কোনো জায়গাতে আমি জনসাধারণকে সম্পৃক্ত না করতে পারলে কোনো স্বাস্থ্য সেবা হবে না তা আমার নলেজটাকে আপনার সাথে শেয়ার করতে হবে আর স্বাস্থ্যক্ষেত্রে বাণিজ্যিকরণ করলে স্বাস্থ্য পৌঁছা যাবে না আপনি শিয়ালের কাছে যেমন মুরগিকে রাখতে পারেন না সেই জন্য বার্নার শট খুব একটা ফেমাস উক্তি আছে যে চিকিৎসকের কাছে যেমন কষায়ের কাছে গরু দিয়ে রাখা যাবে না চিকিৎসকের কাছে মানুষের স্বাস্থ্য নিরাপদ থাকবে না এটা তার ডক্টরস ডায়লামা যে এইতে এই এইটাতে বার্নার শট ফেমাস বই এটাতে এই করেছেন জি না কিন্তু স্যার সারা বিশ্বেই কিন্তু আমরা এই এই সমস্যাটা দেখছি যেটা হচ্ছে যে আপনি যেটা বললেন যে বাণিজ্যিকীকরণের যে ব্যাপারটা চিকিৎসা এখন যে পর্যায়ে পৌঁছে গেছে বেটার ট্রিটমেন্টের জন্য মানুষ দেশের বাইরে যায় সেই ট্রিটমেন্টটা হয়তো বাংলাদেশে দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে একই রকমের ইকোনমিক এক্সপেন্সের জায়গাটা থেকে সেটা থেকে বের হওয়ার উপায়টা কি আদৌ কি কোনো উপায় আছে নাকি এটাকে পজিটিভ অর্থে অন্য কোনো একটা মোড়ের দিকে নিয়ে যেতে হবে না উপায় আছে এটা কথা দেখেন আপনার কিন্তু এটা অনেকগুলি মডেল আছে আমরা দুর্ভাগ্যবশত রং মেডেলটা নেওয়ার চেষ্টা করছি স্বাস্থ্যক্ষেত্রে একটা দেশ পরিপূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়েছে আবার দু চারটা দেশ সফল হয়েছে আমি তাকে উদাহরণ দিয়েছি কিউবা তার হান্ড্রেড পার্সেন্ট ওদের তাকে শিখতে পারি আমরা অপরদিকে ব্যর্থ হয়েছে কি আমেরিকা টোটালি ফেল করে গেছে পঞ্চাশ মিলিয়ন আমেরিকার লোক আছে যারা চিকিৎসা সেবা পাচ্ছে না আমেরিকার যতগুলি জেলখানা আছে তার অর্ধেকের বেশি লোকও জেলখানায় আছে তার কারণ কি জানেন 
তারা স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে পয়সা দেয় নাই বলে হয় টাকা পে করে নেই অথবা তাকে ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির ভুল নম্বর দিয়েছে ইত্যাদির কারণে মানে আমরা কিন্তু স্বাস্থ্য বিমা এই তথ্য আমরা সেই মডেলটাকে অনুসরণ করার চেষ্টা করছি বাণিজ্যিকরণের ব্যাপারে দুটাভাবে মারাত্মক হবে ঠিক আছে যে ব্যবসা করবে করতেই পারে কিন্তু সরকারি ডাক্তার প্রাইভেট প্র্যাকটিস করবে সে তার আপনি তো আমি ওটা ছোট উদাহরণ দিয়ে বলি আজকে যদি জজ সাহেবদেরকে বলি যে বিকালবেলা পাঁচটার পরে তুমি প্রাইভেট প্র্যাকটিস করতে পারবে আপনি কালকে সকালে বিচার পাবেন এই সবগুলি যত দুদুকের ঈদের কি অবস্থা হবে তাই এখানে অথবা আমার আর্মিকে যদি বলি তুমি দুটো পর্যন্ত ডিউটি করো রাইতের বেলা সিকিউরিটি করে কাজ করো আমার দেশের কি নিরাপত্তা থাকবে সুতরাং এই জন্য সরকারি ডাক্তারের প্রাইভেট প্র্যাকটিস থাকতে পারে না তাকে বেতন ভাতা বাড়িয়ে দিয়ে সেখানে তাকে হয়তো খুশি করার অন্য তো কিন্তু লোব লালসাটা কিছুটা কমাতে হবে বইকি এবং এই এই অসাধারণ মেসেজ দিয়েই আজকে আসলে রাঙা সকালটা শেষ করতে হবে সময় ফুরিয়ে গেছে না হলে আপনার কাছ থেকে আরও অনেক কিছু জানা হতো গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের বিভিন্ন উদ্যোগ রয়েছে সেগুলো নিয়ে কথা বলার আজকে সময় হলো না সামনে আমরা কোনো এক সময় নিশ্চয়ই বসবো স্যার আপনার সাথে আপনাকে অনেক ধন্যবাদ অনেক শুভকামনা গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র যা কাজ করে চলেছে সেই কাজগুলোর সফলতা আসুক সেরকম কামনা থাকছে খুব সুলভে যদি চিকিৎসা পেতে হলে সাধারণ মানুষ গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রে আসতে পারেন ধন্যবাদ